हेलो एवरीवन आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर थ्री मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास इलेवन का इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रांसफर्स वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नोट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विदोसिटी वी वन फॉर हाफ ऑफ द टाइम विद वेलोसिटी वी टू फॉर अदर हाफ ऑफ टाइम फाइंड द मेन वेलोसिटी एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन अब मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ कि इसमें क्या करना है और क्या गिवन है देखो सबसे पहले जो आपकी बॉडी है जो भी कार बाइक कुछ भी है लेट वो पॉइंट ए पर है तो वो स्ट्रेट लाइन में खाली स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अब बोला गया है कि यहाँ पर जो हाफ ऑफ द टाइम है अलोंग स्टेट ट्रांसफर वन ऑफ द वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विदोसिटी बी नोट यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ लेट x इज गोल टू टोटल डिस्टेंस है x इज गोल टू टोटल डिस्टेंस हम मान करके चल रहे हैं जो कि कार ट्रेवल कर रही होगी तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर आपको मिल रहा है जो कि जस्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस है b पॉइंट ओके okay? तो यहां से यहां तक जब वो ट्रेवल कर रही है हाफ वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें गिवेन है इट इज v नोट v नोट तो a से b पॉइंट तक जाने के लिए जो वेलोसिटी यहाँ पर काम कर रही है वो कितनी है v नोट और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना गिवन है हमें x x इज टोटल डिस्टेंस फिर उसके बाद बोला गया है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम तो देखो मान के चलते हूँ ये फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी c पॉइंट तो क्वेश्चन में बोला गया है कि b से c तक में b से c तक में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है वो हाफ ऑफ द टाइम With velocity, यानी जितना भी B से C तक टाइम लग रहा होगा लेट से वो T2 टू टाइम लग रहा है और मैं A से B तक मान रहा हूँ टी वन टाइम लगा होगा जब वो B से C तक जा रहा है तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि टी टू टाइम में वो B से C चले गया अब वन हाफ ऑफ द टाइम विद वेलोसिटी यानी कि जब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसके मान लीजिए अगर एक घंटा लगा तो आधे घंटे वो वी टू वेलोसिटी से चल रहा है ठीक है और आधे घंटे वो वी वन वेलोसिटी से चल रहा है तो मैं मान के चलता हूँ लेट यहाँ पर एक कोई पॉइंट डी है जब तक वो हाफ डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है तो बी से डी तक मैं मान के चल रहा हूँ उसको टी वन टी टू टाइम तो टोटल टाइम है बी से सी तक तो बी से डी तक टाइम लगा होगा टी टू अपॉन में टू और डी से सी तक जो टाइम लगा होगा वो भी कितना होगा टी टू अपॉन टू क्योंकि दोनों टाइम बर, बराबर है विद डिफरेंट वेलोसिटी तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो वेलोसिटी है वो कितनी है बी और यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी कितनी है वो हमें दे रखी है ओके अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें टोटल हमें बताना है कि फाइंड द मीन वेलोसिटी यानी कि मीन मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन तो टोटल डिस्टेंस कितना हमने माना है एक्स और टोटल टाइम कितना हो जाएगा ए से बी तक टी वन टाइम है और B से C तक जो टाइम लगा है वो कितना टाइम लगा है इसको T2 हालांकि वो T2 टू बाई टू और T2 टू बाई टू है लेकिन टोटल टाइम तो T2 ही होगा तो अब हमें मान लीजिए देखो जब मैं लिख रहा हूँ वी इक्वल टू एक्स अपॉन टी वन प्लस टी टू तो आप कह सकते हो सर ये भी तो डिस्टेंस है लेकिन ध्यान रखा जाए कि हमें अपना फाइनल फॉर्मूला हमें अपना फाइनल जो आंसर लाना है वेलोसिटी का वो उन्हीं गिवन टर्म्स में लाना है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है ठीक है तो मैं x या t1 t2 में नहीं छोड़ूंगा मैं फाइनल जो फॉर्मूला होगा जो वेलोसिटी का फाइनल हमारा डेरिवेशन होगा फाइनल आंसर होगा उनको v नोट v1 v2 इनके टर्म में ही मेरा फाइनल आंसर रहना चाहिए क्योंकि और कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो देखो कैसे करें उसको रिप्लेस हमें करना है तो टोटल डिस्टेंस कितना माना हुआ है हमने एक्स तो अगर मैं ऐसे बी तक देखू तो यहाँ पर टी समय लग रहा है तो क्या मैं यहाँ पर यूज करता हूँ देखो यहाँ पर एक्सेलेशन तो होना ही हो नहीं रहा है तो हम फॉर्मूला हमेशा यूज करते जाएंगे डिस्टेंस इज गोल टू स्पीड इनटू टाइम वाला अब पहले जो डिस्टेंस यहाँ पर ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर किया है उसका डिस्टेंस कितना है एक्स बाय टू पूरा हाफ है ना वो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक उसने डिस्टेंस कवर किया एक्स बाय टू वेलोसिटी कितनी है वी नोट इन टाइम कितना है लेट से टी तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू देखू तो वो कितनी आ जाएगी एक्स अपॉन में टू वी नोट ठीक है अब आप देखिए B से D तक के लिए फ्रॉम B टू D, B से D के लिए तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया गया होगा ठीक है वो अभी के लिए हमें नहीं पता टाइम कितना लग रहा है T2 टू अपॉन टू 
तो लेट से जो डिस्टेंस है बी से डी तक वो मैं कह सकता हूँ वो बराबर होगा स्पीड कितनी वी वन और टाइम कितना है यहाँ पर टाइम है यहाँ पर टी टू ठीक है मतलब टी टू अपॉन टू टोटल जो टाइम लग रहा है यहाँ पर टी टू अपॉन टू लग रहा है अब आप देखिए बी से डी से सी तक ले फ्रॉम डी टू सी फ्रॉम डी टू सी जब आप डी से सी तक के लिए इक्वेशन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम लगाओगे तो डिस्टेंस कितना है डी से सी विच विल बी इक्वल टू स्पीड कितनी है अब बी टू इन टू टाइम कितना लग रहा है टी टू अपॉन में टू अगर आप देखे जाए तो यहाँ पर जो एक्स बी डी है और जो यहाँ पर एक्स बी से डी डिस्टेंस कवर किया और डी से सी डिस्टेंस कवर किया है वो पूरा किसके बराबर होगा एक्स बाय टू के क्योंकि एक्स टोटल हमने एक्स माना हुआ है तो मैं इसको अलग मार्कर से शो कर देता हूँ एक मिनट देखो पूरा जो टोटल डिस्टेंस हमने माना था वो कितना था एक्स उसमें से इधर कितना हो गया एक्स बाय टू तो जो बी से सी तक का है डिस्टेंस वो भी तो एक्स बाय टू ही बचेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो एक्स होगा जो एक्स बाय टू होगा वो बराबर होगा एक्स डी डी प्लस एक्स डी से सी तक का डिस्टेंस अब आप बस इनकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर तो एक्स अपॉन टू हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन टू विल बी इक्वल टू एक्स बी डी की वैल्यू कितनी है बी वन टी टू अपॉन में टू प्लस प्लस एक्स डी सी की वैल्यू कितनी है वी टू टी टू अपॉन में टू एक्चुअली मैं ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी टी टू की वैल्यू आ जाए तो यहाँ से टी टू की वैल्यू हम निकालेंगे आई एम डूइंग इट हेयर तो एक्स देखो टू से तो सब कैंसिल आउट हो ही जाएगा यहाँ से तो एक्स इजल टू कितना हो गया वी वन प्लस वी टू टी टू को कॉमन ले लीजिए टी टू यहाँ पर कॉमन आ गया तो टी टू की वैल्यू कितनी आ गई एक्स अपॉन में वी वन प्लस वी टू ये हमारी टी टू की वैल्यू आई है ओके तो टी वन और टी टू दोनों की वैल्यू हमने एक्स में फाइंड कर ली है अब आप इस इक्वेशन में जो हमने माना था वी इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टी वन और टी टू तो टी वन और टी टू की वैल्यू दोनों हमने एक्स और वी वन वी टू में फाइंड कर लिया अब आप देखिए यहाँ पर आप पुट कर दीजिए v इक्वल टू कितना है सो so, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन में टी वन की वैल्यू पुट कर दीजिए x अपॉन टू वी नोट एक्स अपॉन टू वी नोट प्लस यहाँ पर टी टू की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी x अपॉन में वी वन प्लस वी टू तो v इक्वल टू एक्स ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से बचेगा वन अपॉन में टू वी नोट प्लस वन अपॉन में वी वन प्लस वी टू अब आप देखो यहाँ से आप x को x से कैंसिल कर सकते हो सो so, x एक्स से कैंसिल अच्छा अब ये चीजें मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसको हमने इस्तेमाल कर लिया है सो आई विल डू इट हेयर नाउ आई एम इरेजिंग इट ओके सो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा जो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है वी एवरेज वो कितना आ जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो अब आप नीचे एल्सियम ले लीजिए पहले तो तो वी वन प्लस वी टू यहाँ से आएगा प्लस के टू वी नोट और अपोन में आ जाएगा टू वी नोट मल्टीप्लाई में v1 वन प्लस वी और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू टू वी नोट वी वन प्लस वी टू अपोन में v1 वन प्लस वी टू प्लस टू वी नोट तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी ओनली जो क्वेश्चन में v नोट v1 और v2 दिया हुआ था सिर्फ इसी के टर्म में हमने अपना फाइनल आंसर ड्राइव कर लिया और आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आपका टारगेट रह, यह रहना चाहिए कि जो भी आपको फाइंड करना है वो आप उन्हीं चीजों में उन्हीं टर्म्स में फाइंड करो जो कि क्वेश्चन में गिवन है तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके सो बाय फॉर नाउ एंड लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो